ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ് ഞാനിന്ന് ഈ ബോട്ടിനിക്കിനുള്ളിൽ ഹേർട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് മെതേഡും ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മെതേഡിലാണ് രണ്ടാമത്തെ മെതേഡിൽ ഞാനിവിടെ ബോട്ടിനേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെയും കാണുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ തുണിയെടുത്തിട്ട് നെക്കിൻ്റെ പോഷനും കൈയുടെ പോഷനും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ട് പീസ് തുണി അതായത് ലൈനിങ് ക്ലോത്തും ഈ മെയിൻ ക്ലോത്തുമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറുള്ള ക്ലോത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുകൂടി ഈ ഡിസൈൻ കൂടി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുമാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോത്തിൻ്റെ ചീത്ത സൈഡാണ് ഇത് അകത്തെ സൈഡാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇതാണ് നല്ല ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെയും നല്ല ഭാഗമാണ് അപ്പം നല്ല ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് തുണിയുടെ ചീത്ത പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഈ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഒരു പേപ്പറിൽ നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് ഏകദേശം രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വരച്ച് വെക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ് പേന കൊണ്ടോ ചോക്ക് കൊണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും വരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട് സൂചി കൊണ്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം കാര്യം ഈ തുണി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീതെ കൂടി ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സൈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തെന്നി മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് രണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട് സൂചി കൊണ്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് സൈഡിൽ മുട്ട് സൂചി കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ വരയുടെ മുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളരുത് സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്നും ഒരു കാലിഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ പ്രവേശമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിനെ ഇങ്ങനെ അടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഈ മൂട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടത്തിയെടുക്കുക നമ്മളിത് ഈ ക്ലോത്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ബാക്ക് സൈഡ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൂടി ചെറിയ ആ കളർ കാണുന്നത് സെയിം തുണിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ തുമ്പിൽ കൂടി ഈ എഡ്ജിൽ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ സാരിയുടെ ബ്ലൗസിനും ലോങ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പട്ടുപാവാടയുടെ ഒക്കെ ബ്ലൗസിനുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രോക്കുകൾക്കും ഒക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ചുരിദാർ ഇത്തിരി ലെങ്തി അല്ലേ അതിൻ്റെ തുണി അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഹോളിൽ കൂടി കടന്നു കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഷിഫോൺ ടൈപ്പ് കനം കുറഞ്ഞ തുണികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ വർക്കൊക്കെയുള്ള ഹെവി വർക്കൊക്കെയുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ചുരിദാറിനൊക്കെ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ 
നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ടര ഇഞ്ച് മൂന്ന് ഇഞ്ചൊക്കെ എടുക്ക ആണ് സാധാരണ ചുരിദാറിന് എടുക്കുന്നത് അല്ലാത്ത തരം നെക്കുകൾക്ക് അപ്പോൾ ബോർഡ് നെക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇത് നാലര അഞ്ച് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ചുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാലര ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ നാലര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് കാര്യം ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറര ഇഞ്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ നാലര ഇഞ്ച് കഴുത്തിൻ്റെ അകലം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം വന്നിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ചും എടുക്കുന്നുണ്ട് തുണിയിലല്ല ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവാസിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നൊരു അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൈയുടെ ഇറക്കം ആറര ഇഞ്ച് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോർമലി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കർവായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതേ ഈ ഫ്രഞ്ച് കർവ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കർവ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആം ഹോളും അതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് ഒക്കെ തന്നെയും ചെയ്യാം ഈ ഫ്രഞ്ച് കർവ് കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഞാനിവിടെ ക്യാൻവാസിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ക്യാൻവാസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് നാലര ഇൻറ്റു മൂന്നരയുടെ ഒരു ബോക്സ് ഞാൻ ഈ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റിലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ബോർഡിനൊക്കെയായിട്ട് കർവായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കർവ് ഒത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഒത്തിരി കയറിയിരിക്കും ഒന്നാമത് കഴുത്തിന് നമുക്ക് ഇറക്കം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി ഞാനിവിടെ ഇത്തിരി വൈഡായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വെട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോർഡിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് എത്ര ഇറക്കമാണ് എത്ര കർവാണ് വരേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കർവ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ലൈനിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇതിങ്ങനെ കർവായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ ബോർഡിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സെൻ്ററായിട്ട് വരേണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു തുണിയിലേക്ക് ഇനി ഇതിനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ തിളക്കമുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തയ്ച്ച് വേണമെങ്കിലും പിടിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ വേറൊരു ക്ലോത്തിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം ക്യാൻവാസ് ഞാനിതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ നെക്ക് നമ്മൾ നെക്ക് വിട്ടെടുത്തത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കണ്ടോ ഞാനിവിടെ ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഈ പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് തുണിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അളന്ന് നോക്കി തന്നെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയോ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇനി നമുക്കിത് ഈ നെക്കിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ നോച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെക്കിൻ്റെ ഈ തുണിയുടെ നല്ല തുണിയുടെ പോർഷനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്പം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് എല്ലാ എപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും മിനിമം കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഈ എഡ്ജ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാതെ കട്ട് ചെയ്യണം കാര്യം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടും പൊങ്ങിയൊന്നും നിൽക്കാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൂടി ഇവിടെ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ചെയ്യും നമ്മൾ ചുരിദാർ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷ
ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഈ എഡ്ജിൽ കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഈ ഷേപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അപ്പോൾ അതേ ഇത് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് തയ്ക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴുത്ത് താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഹെം ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കഴുത്ത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ക്യാൻവാസ് എടുക്കുന്നത് ഒരിഞ്ച് ഒരിഞ്ചാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ഷേപ്പ് ഒരിഞ്ച് താഴ്ത്തി വേണം വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻ ക്യാൻവാസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് അടിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കാണും കുറച്ചും കൂടി മുകളിലായാൽ ഇതിങ്ങനെ അടിയിൽ കൂടി കാണും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിഞ്ച് താഴ്ത്തിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ വീതി നിങ്ങൾ അല്പം കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാക്കുക അരേഞ്ച് ആക്കുക അപ്പോൾ കാണില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഉയർത്തി വെക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഈസിയായ മെത്തേഡുകളാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചുരിദാറിന് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നെക്ക് നെക്ക് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെക്ക് ആണെങ്കിൽ പട്ടുപാവാടയൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബേഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ